ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ತೋರಿದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎರಡನೆಯ ನಿಬಂಧ ಅಥವಾ ಹರಟೆ ಆದಂತಹ ಪ್ರಣಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಣಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಣಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವತಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯದೊರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವತಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವೇ ಪ್ರಣಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಂದು ಪ್ರಣಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಣಯ ಎನ್ನುವುದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಗುವಿನ ಮಮತೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಮಾಗಿದ ದಾಂಪತ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ಯದರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಣಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವ ಯುವತಿಯ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಣಯದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಣಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣಾದಂತಹ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಗರು ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಆರ್ ವೈ ಧಾರವಾಡಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಹಿ ಅಹ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸಿಹಿ ಆಗಿರುತ್ತದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರಣಯವು ಸಹಿತ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಣಯದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಣಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಅಹ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡುವುದು ಮೊದಲ ಮೊದಲನೇದಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯುವಕ ಯುವಕನಿಗೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಪ್ರಣಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಪ್ರಣಯದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಹ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಆ ಯುವಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುವತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಣಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಣಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವರು ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಣಯದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನುರುಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಕ್ರೋಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ರೋಧ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಹ ಅಹ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ವೈ ಧಾರವಾಡಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರು ಬೈರನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈರನ್ ಲವ್ ಒಂಥರ ನಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಅದು ವೌ ಎಂದು ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನುವುದು ಒಂಥರ ನಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಒದ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚ ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಅದ್ರ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತೆಲೆಗೇರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಳಿಯೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹುಚ್ಚಿನ ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಹೌದಾ ಈ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರಡ್ಕೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಹಾಕೋಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಬೇಗ ನಾವ್ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎರಡು ವಾರ ಆದ್ರೂ ಅಹ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಣಯ ಹಾಗಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಣಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹವ್ ಎವರ್ ಲವ್ ಲವರ್ ದಟ್ ಲವ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿಘ್ನಗಳು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಣಯ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಗೊಂಡಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳು ಇಂದ ಇನ್ನಿನ ಮಠ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರಕಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೊಡಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದು ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಹ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಹೌದಾ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಹೌದಾ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದೀರಾ ಇವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೋ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಆ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೈಲಾ ಮಜುರನ್ನ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಹ್ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ದೊರಕಲಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಅಡಚಣೆಗಳು ಬಂದ್ವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ನಾಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರುಷರ ನಾಲಿಗೆಗಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಹರಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಣಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಲಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪುರುಷರ ನಾಲಿಗೆಗಿಂತ ಹರಿತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ನಾಲಿಗೆ ಪುರುಷರ ನಾಲಿಗೆಗಿಂತ ಹರಿತ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜೋಗದ ಜಲಪಾತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಜೋಗದ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಜೋಗದ ಜಲಪಾತ ದಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಾತುಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸದಾ ಹರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಮಾತುಗಳು ಸಹಿತ ಈ ಜಲಪಾತದಂತೆ ಹರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಯ ಗೂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ರೆ ಅಹ್ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವ ತನಕ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಾತುಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮಠ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಣಯ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನುಕಂಪ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದ್ಭುಸ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕ್ರೋಧ ತುಂಟತನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದೆ ಆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕಂಪ ಇರ್ಬಹುದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ರೋಧ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ತುಂಟತನ ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್
ಗೇಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿವಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಎಲೆ ಉರಳಿ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ ಇವನ ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಏನಾಯ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿತ್ತ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಹೋದ ಯಾರು ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಮೂರು ಲೋಕದ ಗಂಡ ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಇವನ ಎದುರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೋತು ಹೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಈಜಿಪ್ ದೇಶವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ಹೊರಟು ಹೊರಟು ಹೋದಾಗ ಈಜಿಪ್ ದೇಶವನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ಹೊರಟು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೆ ತ್ರಿಲೋಕದ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರಕ್ಕೆ ತ್ರಿಲೋಕದ ಸುಂದರಿ ಅವಳು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ಲು ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳೇ ಉರುಳಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಹಡಗುಗಳ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಅವಳ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳೇ ಮುಳುಗಿದ್ವು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರನ ಕಂಡ ಸೀಸರ್ ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಇವಳ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅವಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಳು ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರೆ ಹೌದಾ ಇವಳ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಡೆ ತೊಗೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುಖ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸೀಸರ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರ ಸೀಸರ್ ನನ್ನ ಗೆದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಜೂಲಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಸೀಸರ್ ನನ್ನೇ ಗೆದ್ದಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆಂಟೋನಿಯು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಆಂಟೋನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶವನ್ನ ನೋಡಲು ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇವನು ಆಂಟೋನಿ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವನನ್ನ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಲು ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳು ನೈಲ್ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಧಾವಿಸಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಸಹಿತ ಇವಳೊಂದು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಎರಡನೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಮನ್ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೌದಾ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ಅಂತ ಇವನನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ಇವನು ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರೆ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ನನ್ನ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು ಹೌದಾ ಈ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು ಆದ್ರೆ ಈ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರ್ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಳ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತರರು ಈ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಉಳುಕಿದವರು ಇವಳ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಹೋದಂತೆ ಇವನು ಮಾತ್ರ ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಸ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೀಸರ್ ಅವಾಗ ಕ್ಲಿಯೋ ಪಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಇಡೀ ಪ್
ಕೇವಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರವನ್ನು ತಿಂದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಣಯದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದರ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಣಯ ಋಷಿ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಣಯ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಣಯ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವ್ಯಾಸ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತಹ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಎಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇರಲಿ ಅವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಣಯ ಅನ್ನೋದು ಸೆಳೆಯಲಾರದೆ ಬಿಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಈ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಶಿಷ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತಹ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಈ ಮಾತನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಏ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಣಯ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇಂತಹ ಋಷಿ ಮನಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಂತಹ ಜೈಮಿನಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಸರ ಜೈಮಿನಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂತುರು ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇತ್ತು ಆ ಆಶ್ರಮದ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಮೋಹಕ ಸ್ತ್ರೀಯ ಆಕಾರವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಜೈಮಿನಿ ಆಶ್ರಮದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಇವರು ಆಯ್ತು ಇವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಣಯ ಅನ್ನೋದು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಮೋಹಕ ಸ್ತ್ರೀನ ವೇಷವನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೈಮಿನಿ ಆಶ್ರಮದ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಳೆಯ ಸಪ್ಪಳ ಬೆಲ್ ಬಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಳೆಯ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ಜೈಮನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಪ್ಪಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಪ್ಪಳವನ್ನ ನೋಡಿದಂತಹ ಈ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸುಂದರ ಯುವತಿಯ ಯುವತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ತೊಯ್ದಂತಹ ತನ್ನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನ ಪಲ್ಲು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೆರಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ಒಣಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಂತಹ ಅವರು ಒಳಗೆ ಕರೆದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೊಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಕೊನೆಗೆ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಒಡಗೂಡುವಂತೆ ಅವರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಆ ಯುವತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರಾರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಏನ್ ಕರಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ತನ್ನನ್ನ ಒಡಗೂಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಬಗ್ಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಕರಾರು ಹೌದಾ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನನ್ನ ಒಡಗೂಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕುದುರೆಯಂತೆ ಬಗ್ಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ತಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು ಋಷಿ ಮನಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ನಾನು ಅಶ್ವವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಶ್ವವೃಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮರ ವೃಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಗಿಡಕ್ಕ
ಸಿಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಬ ಸುಂದರಿಯನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಎನ್ನುವಂಥವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯಸಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಯಾಳ ಯಾರವಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಸೀರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸುಂದರಿಯನ್ನ ಬಯಸಿರ್ತಾನೆ ಬೈ ಕುರುಬನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಸಿರಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸಿರಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ನಿಂತಳು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಜಿಲ್ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಸಿರಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯಸಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಡಿಲಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ದ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ನಿಂತ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅವಳ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಆ ಮಳೆಯ ಬಿದಿರನ್ನ ಬಿದಿರು ಮೀನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಕಡ್ಡಿ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಿರಿಂಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಿ ನಿಂತಂತಹ ಒಂದ ಬಿದುರನ್ನ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ನಂತರ ಆ ಪ್ರಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಬಿದಿರನ್ನ ಸಂಗೀತದ ವಾದ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈ ವರ್ಜಿಲ್ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವತೆ ಎಪೋಲೋನ್ ಎದುರಿಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಿರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನು ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪೋಲೋನ್ ಇದು ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ದೇವತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವತೆ ಎಪೋಲೋನ್ ಸೂರ್ಯ ದೇವತೆ ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಐ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಡಲ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಮನ್ ಅಂಡ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ ವಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡ್ ಐ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಣಯ ಅನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಖಾರ ಹಾಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಬೋದು ಈ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಜೈಮಿನಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ಲೋಕದ ಆ ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿರುದು ಪಡೆದಂತಹ ಈ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಗಸ್ಟ್ ಸೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಣಯ ಅನ್ನೋದು ಇವರಿಗೆ ಬಿಡಲಾರದೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಣಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ನಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಅದು ವವ್ ಅಂತ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಣಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಣಯ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ನಾಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಹ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಅಹ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅನುಕಂಪದ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು